നമ്മൾ സി ആർ ഇയിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ റിയാക്ടറായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടും അതേപോലെ കൺവേഷനായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എ സ്പേസ് ടൈം ഓഫ് ട്വന്റി മിനിറ്റ് മീൻസ് സ്പേസ് ടൈം എന്ന് വെച്ചാൽ വോളിയം ബൈ വോളിയോമാട്രിക് ഫ്ലോറേറ്റ് ആണ് അപ്പൊ അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു റിയാക്ടർ വോളിയം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ടൈം അതാണ് സ്പേസ് ടൈം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒരു റിയാക്ടർ വോളിയം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ടൈം അതാണ് വോളിയം ബൈ വോളിയോമാട്രിക് ഫ്ലോറേറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ വൺ റിയാക്ടർ വോളിയം ഓഫ് ഫീഡ് അറ്റ് സ്പെസിഫൈഡ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് പ്രോസസ്ഡ് ഇൻ ട്വന്റി മിനിറ്റ് അതാണ് സ്പേസ് ടൈമിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഓക്കെ അതല്ലാതെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് കൺവേർഷൻ ഒക്യൂർ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് കൺവേർഷൻ ഒക്യൂർ ചെയ്യുന്നു ഒന്നല്ല ഓക്കെ സോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി വൺ റിയാക്ടർ വോളിയം ഓഫ് ഫീഡ് അറ്റ് സ്പെസിഫൈഡ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് പ്രോസസ്ഡ് ഇൻ ട്വന്റി മിനിറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്പേസ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ത്രീ ഹവർ ഇൻവേഴ്സ് മീൻസ് അപ്പൊ സ്പേസ് ടൈം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വോളിയം ബൈ വോളിയോമെട്രിക് ഫ്ലോറേറ്റ് ആണ് സ്പേസ് വെലോസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ വോളിയോമെട്രിക് ഫ്ലോറേറ്റ് ബൈ വോളിയോ ആണ് അപ്പൊ നേരത്തെ ഒരു റിയാക്ടറിന്റെ കേസാണ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ സ്പേസ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര റിയാക്ടർ എനിക്ക് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ എത്ര റിയാക്ടർ എനിക്ക് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര റിയാക്ടർ വോളിയം എനിക്ക് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന റിയാക്ടർ വോളിയത്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എത്ര നമ്പർ അതാണ് സ്പേസ് വെലോസിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ലീനിയർ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ റിയാക്ടർ ട്രൂ റിയാക്ടർ ഈസ് ത്രീ ഫീഡ് ഹവർ അത് തെറ്റാണ് ഇറ്റ് ടേക്സ് ത്രീ ഹവർ അതും തെറ്റാണ് ത്രീ റിയാക്ടർ വോളിയം ഓഫ് ഫീഡ് അറ്റ് സ്പെസിഫൈഡ് കണ്ടീഷൻസ് ആർ ബീങ് സപ്ലൈഡ് ടു ദി റിയാക്ടർ ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈം അതാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് മൂന്ന് റിയാക്ടർ വോളിയം എനിക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് റിയാക്ടർ വോളിയം എനിക്ക് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് സ്പേസ് വെലോസിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഫോർ എ ഫസ്റ്റ് ഓൺ റിയാക്ഷൻ നയൻറ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദി റിയാക്ഷൻ ഇസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് മിനിറ്റ് ഫൈൻ ദ ടൈം റിക്വയർഡ് ടു കംപ്ലീറ്റ് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദി റിയാക്ഷൻ ടി നയൻറ്റി നയൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ടൈംസ് ടി നയൻറ്റി ടി നയൻറ്റി നയൻ പോയിന്റ് നയൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ടൈംസ് ടി നയൻറ്റി ഈ റിലേഷൻ ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഇവിടെ ടി നയൻറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് ടി നയൻറ്റി നയൻ ചോദിച്ചാൽ ടു ടൈംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ടു ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മിനിറ്റ് ഓപ്ഷൻ എ For a reaction x gives z, rate to proportional to x raised to n, rate of reaction increases by a factor of 8 when concentration of x is doubled. What is order of the reaction? Now, you have to say rate to proportional to concentration, first order is 1, second order is 2, third order is 3. No, we have to say the order, so c a to the power n. Okay, if you have to say double concentration, then 2 times c a to the power n. Now, we have to say 2 raised to n. 3 is not the same. Okay. കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡബിൾ ആക്കിയെന്ന് വെച്ചാൽ ടു സി എ കൊടുക്കുക ആ സി എൻ എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് ന്യൂമറിക്കലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ടു ദ പവർ എൻ ഇനി റേറ്റ് എത്രയാ എയ്റ്റ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ചേഞ്ചിന് കോൺസെൻട്രേഷൻ എത്രയാണ് വരുന്നത് അത് ടു എടുക്കുക പവറിൽ ഓർഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓർഡർ എടുക്കുക ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഓർഡർ ടു തന്നിട്ടുണ്ട് ചേഞ്ചിൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടു ആണെങ്കിൽ ടു സ്ക്വയർ അപ്പൊ റേറ്റ് എത്രയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഫോർ അതേപോലെ റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം തന്നിട്ടുണ്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് ടു ദ പവർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഓർഡർ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇവിടെ എനിക്ക് ഓർഡർ അറിയില്ല കോൺസെൻട്രേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ടു ആണ് റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന എയ്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ടു റേസ് ടു എൻ നമുക്കറിയാം ടു ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എയ്റ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ത്രീ ഓപ്ഷൻ സി ത്രീ ദ റേറ്റ് ഓഫ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഡബിൾസ് ഫോർ എവരി ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് റൈസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇഫ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് റൈസ്ഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഇൻക്രീസസ് ബൈ എബൌട്ട് ഓരോ പത്ത് ഡിഗ്രി കൂടുമ്പോഴും എന്റെ റേറ്റ് കോൺസെൻറ്റ് ഡബിൾ ആവുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡെൽറ്റാ ടി ഓരോ പത്ത് ഡിഗ്രി നമുക്ക് എത്ര ഡിഗ്രി കൂടി എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് എത്ര പത്ത് ഡിഗ്രി കൂടി എന്നറിയാണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റാ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര ആവശ്യം അതായത് പത്ത് ഡിഗ്രി കൂടുമ്പോൾ ടു ടൈംസ് ആവും ദൻ ഇരു
ഈ രണ്ടാമത്തെ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി കുറവാണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കുക അതായത് അതിൻ്റെ ഡിസൈഡ് ഇക്വേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി കുറവാണ് സോ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ പി എഫ് ആർ ഓപ്ഷൻ സി ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ പി എഫ് ആർ ദൻ റിയാക്ട് ആൻഡ് ആർ ഫോംസ് ത്രീ പ്രൊഡക്റ്റ് എക്സ് വൈ സെഡ് ദൻ അതിൽ ആർ ഗീവ്സ് എക്സ് ഉണ്ട് ആർ ഗീവ്സ് വൈ ഉണ്ട് ആർ ഗീവ്സ് സെഡ് ഉണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ കെ എക്സ് സി ആർ കെ വൈ സി ആർ ടു ദ പവർ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് കെ സെഡ് സി ആർ അപ്പോൾ ഇതിൽ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി തന്നിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് അഞ്ച് ഡിസൈഡ് കണ്ടീഷൻ ഫോർ മാക്സിമൈസിംഗ് ഈൽഡ് ഓഫ് എക്സ് എക്സിന്റെ കേസിൽ ഓർഡർ വൺ ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ സെഡിന്റെ കേസിൽ ഓർഡർ വൺ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും കുറവാണ് എക്സിനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ തന്നെ എടുക്കാം ഓക്കെ ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ തന്നെ എടുക്കാം ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ എടുത്താൽ വൈ ആണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ വൈനെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ വൈനെ ഒഴിവാക്കണം ഇനി എക്സും സെഡും തമ്മിൽ ആക്ടിവേഷൻ എനർജിയിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ആക്ടിവേഷൻ എനർജി എക്സ് നാൽപ്പത് ആണ് സെഡ് അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സിന്റെ കേസിൽ ടെമ്പറേച്ചർ അങ്ങ് കൂട്ടാം സോ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ The conversion for a first order liquid phase reaction, A gives B in a CSTR is 50 percentage. Another CSTR of the same volume is connected in series. Then the percentage conversion at the exit of second reactor. If I have a reactor in the first reactor, I have a conversion in the first reactor. This is what I have to do with the first reactor. That is, I have to do with the first volume. Then, if I have a conversion in the first reactor, I have to do with the first reactor. Then, I have to do with the first reactor. Then, I have to do with the first reactor. ഇനി അമ്പതേ ബാക്കിയുള്ളൂ ആ അമ്പതിൽ ഇരുപത്തഞ്ചും കൂടെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അല്ലെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ആണ് നോക്കിക്കേ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ ആദ്യം ഫിഫ്റ്റി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അടുത്ത എന്ത് ചെയ്യും അതിന് പകുതി ഇരുപത്തഞ്ചും കൂടെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ ടോട്ടൽ എത്രയാവും സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓപ്ഷൻ ബി സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർ എ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഐസോ തേമൽ കാറ്റലറ്റിക് റിയാക്ഷൻ എ ലോങ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ പോർ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഫാക്ടർ നമ്മളിതൊന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഫാക്ടർ നമുക്കറിയാം ടാൻ എച്ച് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ആണ് പക്ഷെ ഫോർ എ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ലോങ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ പോർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈറ്റ എഴുതും വൺ ബൈ ഫൈവ് ഓക്കെ വൺ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് വെച്ചാൽ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് തിയലി മോഡലസ് ഓപ്ഷൻ ഡി റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് തിയലി മോഡലസ് ദ ഹട്ട നമ്പർ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലൂയിഡ് റിയാക്ഷൻസ് പറയുമ്പോഴാണ് ഹട്ട നമ്പർ പറയാറുള്ളത് അത് മൾട്ടി കമ്പൗണ്ട് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ അതേപോലെ ബൈനറി ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഗ്യാസ് അബ്സോർഷൻ വിത്തൌട്ട് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇതൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളല്ല അയാൾ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലൂയിഡ് റിയാക്ഷൻസിൽ അതായത് എ നമ്മളുടെ ഗ്യാസ് ഫിലിം ഒന്ന് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്തു ദൻ ബി ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു സോ ഗ്യാസ് അബ്സോർഷൻ വിത്ത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അതാണ് ഹട്ട നമ്പർ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹട്ട നമ്പറിൽ നമ്മൾ എട്ട് കേസസ് പറയുന്നത് കേസ് എ ബി സി ഡി എഫ് ജി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് റിയാക്ഷൻ ഫാസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ അല്ലെ സ്ലോവസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ എട്ട് കേസ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഹട്ട നമ്പർ വെച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഗ്യാസ് അബ്സോർഷൻ വിത്ത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ ഹട്ട നമ്പറിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയുന്നത് സോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഗ്യാസ് അബ്സോർഷൻ വിത്ത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഡിസ്പേഷൻ നമ്പർ ഫോർ പ്ലഗ് ഫ്ലോ നമ്മൾ ഡിസ്പേഷൻ നമ്പർ നമ്മൾ രണ്ടിലൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം പ്ലഗ് ഫ്ലോയിലും സി എസ് ടി ആറിലും പ്ലഗ് ഫ്ലോയിലാണെങ്കിൽ അത് സീറോ ആണ് സി എസ് ടി ആറിലാണെങ്കിൽ അത് എന്താണ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് ഇനി സി എസ് ടി ആർ അല്ലെങ്കിൽ എം എഫ് ആർ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കാം പ്ലഗ് ഫ്ലോയിലാണെങ്കിൽ ഡിസ്പേഷൻ നമ്പർ സീറോ സീറോ ഓപ്ഷൻ ബി സീറോ സോ നിങ്ങൾ നെയിം ഓഫ് മോഡലില് ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക റീസൈക്കിൾ റേഷ്യോയും ഡിസ്പേഷൻ നമ്പറും പ്ലഗ് ഫ്ലോ ആണെങ്കിൽ സീറോ റീസൈക്കിൾ റേഷ്യോയും ഡിസ്പേഷൻ നമ്പറും പ്ലഗ് ഫ്ലോയിൽ സീറോ മിക്സ്ഡ് ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ സി എസ് ടി ആർ ആണെങ്കിൽ റീസൈക്കിൾ റേഷ്യോയും ഡിസ്പേഷൻ നമ്പർ എന്താണ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻഫിനിറ്
ഇത് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക സി എ ബൈ സി എ സീറോ വൺ മൈനസ് എക്സ് എ ബൈ വൺ പ്ലസ് എപ്സിലോൺ എക്സ് എ സ്പേസ് ടൈം ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് മോളർ ഫീഡ് റേറ്റ് ആൻഡ് ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈസ് ഗിവൺ ആസ് നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വി ബൈ എഫ് എ സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോ ബൈ സി എ സീറോ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എ ബൈ മൈനസ് ആർ എ അല്ലെ അപ്പൊ അതിൽ ടോക്ക് ഞാൻ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ബൈ എഫ് എ സീറോ ഈക്വൽ ടു ടോ ബൈ സി എ സീറോ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ടോ ഈക്വൽ ടു എന്താ വരാം വി ഇൻ ടു സി എ സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് എ സീറോ സോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ടോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇൻ ടു സി എ സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് എ സീറോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫോളോയിങ് ഗ്യാസ് ഫേസ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻ എ പ്ലക് ഫ്ലോ റിയാക്ടർ എ പ്ലസ് ഓഫ് ബി ഗിവ്സ് സി എ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് മിസ്റ്റർ ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി അറ്റ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കൽവിനീസ് ഫെറ്റ് ടു ദി റിയാക്ടർ അറ്റ് വൺ മീറ്റർ അലോങ് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് റിയാക്ടർ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി കൽവിൻ പ്രഷർ ഡ്രോപ്പ് ഈസ് നെഗ്ലിജിബിൾ ആൻഡ് ആൻ ഐഡൽ ഗ്യാസ് ബിഹേവിയർ ക്യാൻ ബി അസ്യൂംഡ് ഐഡന്റിഫൈ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ റിലേറ്റിംഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ അറ്റ് ദി ഇൻലെറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ അറ്റ് വൺ മീറ്റർ ദൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സി എ സീറോ സി എ ആൻഡ് കറസ്പോണ്ടിംഗ് കൺവേർഷൻ ഓഫ് എ എക്സ് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഞാനൊരു റിലേഷൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു സി എ ബൈ സി എ സീറോ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വൺ മൈനസ് എക്സ് എ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് എപ്സിലോൺ എക്സ് എ എന്ന് വെച്ചാൽ സി എ ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും സി എ സീറോ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് എക്സ് എ ബൈ വൺ പ്ലസ് എപ്സിലോൺ എക്സ് എ അപ്പൊ ആ ഒരു ടേമിലാണ് എന്റെ റിലേഷൻസ് എല്ലാം കിടക്കുന്നത് അല്ല എന്റെ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം കിടക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അതിൽ എപ്സിലോണെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു ഹിന്റ് ആയി അതായത് എപ്സിലോണെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ അവിടെ എ പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് ഹാഫ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നര മോള് റിയാക്റ്റൻ്റ് ഉണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മോള് അപ്പോൾ ഒന്നേ മൈനസ് ഒന്നര ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒന്നര എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് വരും മൈനസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒന്നര എന്ന് വെച്ചാൽ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പം എന്ത് വരും മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ റെഡി അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ ബിയും ഡിയും എന്തായാലും വരൂല ഒന്നെങ്കിൽ എ വരാം അല്ലെങ്കിൽ സി വരാം പക്ഷെ എനിക്കിവിടെ ഒരു വൺ പോയിന്റ് ടു ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ക്വസ്റ്റിൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കയറുമ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഒരു മീറ്റർ കഴിയുമ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് എൻ്റെ പി എഫ് ആർ ആണ് അല്ലേ ലെങ്ത്തിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം ഐഡൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം പി വി സി ഈക്വൽ ടു എൻ ആർ ടി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു അതായത് നമ്മളെ വിയും ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതും പി വൺ വി വൺ ബൈ ടി വൺ ഈക്വൽ ടു പി ടു വി ടു ബൈ ടി ടു അല്ലെങ്കിൽ പി വി ബൈ ടി കോൺസ്റ്റന്റ് ഇവിടെ പ്രഷറിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല വോളിയം ടെമ്പറേച്ചറും നമ്മൾ റിലേഷനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതാം എന്ത് എഴുതാന്ന് വെച്ചാൽ സി എ ബൈ സി എ സീറോ ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈ വൺ പ്ലസ് എപ്സിലോൺ എ എക്സ് എ ഇൻ ടു ഇനി നോക്കിക്കേ സി എ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ബൈ വോളിയം ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ വോളിയവും ടെമ്പറേച്ചറും തമ്മിൽ എനിക്ക് റിലേഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാല് ഇനീഷ്യൽ ടി സീറോ ബൈ ടി ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പ്രഷർ എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഇൻ ടു പി ബൈ പി സീറോ ഓക്കെ ടി സീറോ ബൈ ടി ഇൻ ടു പി ബൈ പി സീറോ പ്രഷറിന്റെ ആവശ്യം ഇവിടെ ഇല്ല കാരണം എന്താ കാരണം എന്താ ഇവിടെ പ്രഷർ ഡ്രോപ്പ് നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ മാത്രമേ എനിക്ക് രണ്ട് വാല്യൂ വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം വൺ മൈനസ് എക്സ് ബൈ വൺ മൈനസ് പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇണ്ട് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു വൺ പോയിന്റ് ടുവോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീയോ ഇതിൽ ഏതോ ഒന്നാണ് ആൻസർ അപ്പോൾ ടി സീറോ ബൈ ടി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ടി സീറോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനീഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണ് മുന്നൂറ് ഫൈനൽ ടെമ്പറേച്ചർ മുന്നൂറ്ററുപത് അപ്പോൾ മുന്നൂറ് ബൈ മുന്നൂറ്ററുപത് ചെയ്ത് എന്തായാലും വൺ താഴെയല്ലേ മുന്നൂറ്ററുപത് ബൈ മുന്നൂറ് ചെയ്താൽ വൺ പോയിന്റ് ടു കിട്ടും മുന്നൂറ് ബൈ മുന്നൂറ്ററുപത് ചെയ്താൽ വൺ പോയിന്റ് ടു താഴെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആയിരിക്കും പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ ടി സീറോ ബൈ ടിക്ക് പകരം പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു സി എ സീറോ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ
ഓക്കെ അപ്പൊ വൺ പ്ലസ് പോയിന്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു പോയിന്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടി സീറോ ബൈ ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻലറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ മുന്നൂറാണ് ഫൈനൽ ടെമ്പറേച്ചർ നാനൂറാണ് വൺ മൈനസ് പോയിന്റ് ഫോർ എന്ന് വെച്ചാൽ പോയിന്റ് സിക്സ് ദൻ പോയിന്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു പോയിന്റ് സെവൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് അപ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് ഇവിടെയല്ലേ വൺ പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഇതിലിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിത് ട്വൽവ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആക്കുന്നുണ്ട് ഇത് സിക്സ് ആക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആറും പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് എട്ടും ഇവിടെ വാല്യൂസിൽ നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് സോ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് പോയിന്റ് സംതിങ് എടുക്കുകയാണ് മുന്നൂറും നാനൂറും കട്ട് ചെയ്ത് സോ രണ്ടും നാലും എട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് നാല് എട്ട് സോ മൂന്ന് ബൈ എട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം പോയിന്റ് ത്രീ അല്ലെ പോയിന്റ് ത്രീ സംതിങ് വരും ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആൻസർ എന്താ വരിക സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് ഓക്കെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് അല്ലെ ഇരുപത്തിനാല് ബാക്കി ആറുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് വരും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ടി സീറോ ബൈ ടി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവിനേക്കാൾ ഇപ്പോൾ പോയിന്റ് ഫോർ സെവൻ ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ തന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് എനിക്ക് ഈ ടി സീറോ ബൈ ടീൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഈ ഇത് മാത്രം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആൻസർ പോയിന്റ് ഫോർ സെവൻ ആയിരിക്കും ഞാനിവിടെ മുന്നൂറ് ബൈ നാനൂറ് രണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ വന്നുകൊണ്ട് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് സോ നമ്മൾ കൺവേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ റിയാക്ടറിലെ ഓരോന്നിലും നിങ്ങളെ പേരുകളൊന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എം എഫ് ആറും പി എഫ് ആറിലും തമ്മിലുള്ള പ്രത്യേകതകൾ ബാച്ച് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക